надо. Простите, у меня погоня.
царапин, не больше. Извините, мы не сведем мост, пока не вытащим из-под него это дырявое корыто! Повторяю, я не сдвинусь с места, пока ты не извинишься за оскорбление моего корабля! И не мечтай! Мусоровоз есть мусоровоз! Да? Но, по крайней мере, он мой, а вот мост не твой! Я несу за него ответственность! И я несу за него ответственность! Да, мамочка сказала, что меня она любит больше! Что? Она узнает о том, что ты сейчас сказал! О -о 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 -о!
это хуже уроков физкультуры в школе. Еще два ареста в этом месяце, и столько выжималка моя! Честь, как там продвигается твое обучение боевым искусством? О, пока руки не дошли. Займусь этим в ближайшее время. Интересно, что он имел в виду? Сейчас бы кофейку. Thank <laughs> you. 
так же мне плохо. Настроение у меня превосходно. Обязательно отправить это письмо. Надо было этого делать.
Ненавижу ходить к вигнам. Полиция гоняется за вешенным Раксом. Как-то совсем вял. Утром такая гладь была, хоть на коньках. Полиция закрывает глаза на превышение скорости, и если зажжем, отличный десерт. О, а! Ой! Простите, у меня погоня.
Барри Смит. Сантехники мастер кунг-фу. Днем и ночью прочищают трубы и чакры с 1987 года. Хм. Серьезный малый. Нужно это как-то открыть. А это можно использовать? Просто немного убрать отсюда. И может быть совсем чуть-чуть отсюда. Для этой чудо-постройки нужно много блоков. Зачем они поставили вешалки на улице? Еще одна вешалка. Хм. И ни на ком нет верхней одежды. скульптура всех времен.
дается мне гораздо легче, чем стильти. Медленнее. Прошла. Когда я выберусь отсюда, напишу жалобу производителям этих факелов. Они сгорают в мгновение ока. Медленно. Где одежда-то? Украли, что ли? А, нет! Это же всего лишь деревянные макеты для занятий кунг-фу. Вешалки. Ну и идет же ты, Чейз. Торопись. Еще чуть-чуть бы. Этого факела хватает только на дорогу в один конец. Я-то думал, что это у Данби воняет изо рта.
Что-то никто из парней не похож на Барри. Может, мне в колокольчик позвонить? Гонг! Это даже получше колокольчика будет. Я бы хотел поговорить... Послушай-ка вот это. Добро пожаловать на курс о владении кунг-фу во сне. Расслабьтесь. Вы полностью расслаблены. Конец. Я знаю кунг-фу. Докажи. Или я сантехник. Может, мне поставить тебя в спарринг против моих учеников? Хм. Загляните внутрь себя, откройте свои скрытые возможности, и ваши враги будут повержены. Хочешь совет? Покидай их. Покажи им, что ты умеешь, Чейз. Ой, ну он знал, на что идет, когда решил начать заниматься. Неплохо. Давай-ка поднимем план. Совсем другое дело. Тебе это расплюнуть, Чейз? Сейчас будет посложнее. Очистите ваше сознание, как очищают трубы ёршиков. У, должно быть это больно. Молодчина! Ну же, парень, вперед! Движение плавные, как вода, текущая по медным трубам вашего желания. Ну давай же! Надеюсь, что ты силен в армрестлинге. Помните, что путь в тысячу миль начинается с одного э, телефонного звонка ту оператору. Ой, аж самопольно! Попробуй покидать их друг друга. У, завтра он будет ходить как пингвин. Какой кошмар. Да, кидай другого ученика. Не переживай, они это любят. Если в лесу упадет дерево и упадет прямо на вас, причинит ли оно боль? Да, еще какую адскую дикую боль. Ваше сознание должно быть пустым. Пустота. Духовку не выключили? Ну и что? Все равно она электрическая. Пустота. Парни в коричневом чуть покруче будут. Ваше тело должно работать как бойлер, который регулярно ремонтируют. Завтра ему не сладко придется. Ваше сознание должно быть свободно от сомнений, как система центрального отопления от пузырьков мозга. Еще один раунд, Чейз! Ну ты зверюга, брат! Неплохо! Ты уже наловчился! Кидай следующего! Ты справился! Прими этот пояс как доказательство твоего мастерства! Я не могу принять его, Барри! Почему? Вот не задача!
Привет, Чейз! У меня проблема. Это случайно не связано с поручением Элли? Да! Тут такая история. Я вызвался пригнать новый полицейский грузовик в участок. Сегодня там должна состояться его презентация. А какие-то преступники похитили и тебя, и грузовик, так? О, как ты догадался? Подожди-ка, какое число я загадал? Подсказать шестерка. Грузовик, Фрэнк. А, ну да. Мы ехали какое-то время, а теперь вот стоим. И где вы стоите? Э, когда мы ехали, я слышал громкие звуки туманного горна. Думаю, мы проезжали мимо доков. Доков? Хм. Потом возникло ощущение, что мы переехали рельсы. Рельсы, так. А когда мы остановились, я выглянул в окно и увидел крабовую бухту. Ты? Я скоро буду. Где? Глаза! Простите! Это ты, Чейз! Ты пришел мне на выручку? Джонни, собирай ребят всех и передай мистеру Чану, что у нас гости. <звы> Полагаю, что грабители все еще рядом, так что постарайся не шуметь! Чейз, ты что, с кем ты дерешься? Ты как там вообще? Они, наверное, уже вызвали подмогу. На их месте... то еще успеем на торжественную презентацию. Я, пожалуй, постараюсь остаться в живых. А я думал, что у меня нет амбиций. Надеюсь, мы приедем вовремя. Не хочу подвести Элли. Один из членов банды упомянул какого-то Чана. Фрэнк, ты не знаешь, кто бы это мог быть? Э -э, может, Чан Чуан? Он недавно в Лего-Сити, но говорят, ему принадлежит самая большая разборка в городе. И в чем же он разбирается? Фрэнк, разборка — это место, где разбирают угнанные машины. А я думал, они занимаются чем-то серьезным. Полагаю, что Чан как-то связан с бешеным Рексом. <звы> Прямо как на американских горках, только без этой тягомотины с безопасностью.
надеюсь, никто не заглянет в фургон, а то там из шкафов все повываливалось. Плохие парни, это было бы даже весело. Это прямо как в тот раз, когда я включил круиз-контроль в своем фургоне и прилег вздремнуть. Кажется, оторвались! Прокатились с ветерком! Ты не мог бы притормозить вон там, на углу. Ты не против, если я поведу? Хочу доказать Элли, что я сама надежность. Ну, давай. Улыбайся и маши фотографом, Фрэнк. У меня куча дел, Марион. Днем я еще должна открыть этот мост. Где этот грузовик? Известность и слава. Это пустое. Мои фанаты! А, а вот и он, Марглисон. <смех> Точно по графику. А вот и я с новым грузовиком. Старина Фред Медок снова в строю. И я не подведу. Медок? Медок! С дороги! Пардон, мадам. Здрасте, мэр Глисон. Привет, шеф. Данби? Медок? Глисон? А что это мы делаем? Марион, чего ты ожидал, когда посадил Фрэнка за руль? Это твоя вина. Воу! Чейз, у тебя ведь хорошие новости. Разыскал бешеного Рекса. Ну... А как ты мог его разыскать? Шеф же запретил тебе этим заниматься. Неужели? Ха-ха-ха! Это же полная чушь! Так ведь, Чейз? Чушь? Конечно, я как раз собирался послать его под прикрытием в... А... Банду Чан Чуана? Полагаю, он заодно с Рексом. А, да! А это не я, все так и было. Тут вообще? Да, мы здесь. Просто я думала, что это Данби. Извини. А я видел паука. Понятия не имею, как мы выберемся из этой передряги. А, легко. Мои родители заплатят и все. Как всегда. А? Ну, они как бы очень богатые. Им принадлежит отель в Paradise Sands. О, -о, 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 -о теперь все ясно. Короче, Чейс уходит на задание. И ему нужны новые шмотки. Мои поздравления, Чейз. Клёво. Эй, вот это прикид. Да тебя не узнать? Да. А кто этот подозрительный тип? Так, пора мне подумать о том, как попасть в банду Чана. Надеюсь, они уже открыли мост на главный остров. Удачи тебе с этим делом, Чейз. Это что, Чейз был? Так, а сейчас приступим к внедрению в твою банду, мистер Чан. Yeah, I 
Вылезали тут всякие. Чейз, теперь ты детектив под прикрытием, и я добавила новую фишку в твой коммуникатор. Диктофон? Чтобы я мог записывать монологи в духе частных сыщиков? Нет! Я был разочарован, но решил выслушать девушку до конца. Это прослушка! Просто направь ее на окно, и ты сможешь услышать, о чем говорят в помещении. Но сначала найди идеальную точку для прослушивания. Эта штуковина может даже пригодиться. Я поблагодарил девушку и скрылся во мраке ночи. Сейчас день за окном. Удачи, Чейз! Нужно найти место, где можно услышать что-то важное. Замечательно. 
Ну, он славный. 